eu, eu ia-te perguntar uh, que tempo também é este em que o futebol deixou de ser uma expressão corporal? Também falando do corpo e de uma forma de viver que tu referias no... Uh, que se referia no penalti de Kits. Bem, primeiro o que quero salientar é que a verdade é que o futebol em geral, o desporto, experimentou mudanças importantíssimas nos últimos tempos. No caso do futebol, fala-se do futebol moderno, que é um mecanismo fundamental de repressão. Além disso, temos que falar da conversão do futebol numa mercadoria, algo que obriga a manter as distâncias no que atinge o que significa no fundo. Claro que seria difícil que no âmbito do desporto as coisas se desenvolvessem de maneira diferente a como se desenvolvem no âmbito geral da sociedade, em que estou a pensar. Suponho que se há 40 anos e eu tivéssemos perguntado a um amigo, a alguém, como viu o futuro, haveria respostas muito diferentes, algumas optimistas e presenteiras, outras o contrário. Neste momento parece que a resposta é unânime, ninguém vê o futuro, que é uma maneira de dizer que o vê mal. E isto obriga a repensar mesmo as nossas críticas sobre a sociedade realmente existente. Não sei se um livro sobre o Deportivo da Coruña não alimenta este pessimismo, porque a derrota recente da equipa não é precisamente estimulante. De tal maneira que, ainda que o livro não é pessimista, eu digo que simplesmente é um divertimento, um exercício de reflexão sobre coisas que têm um relevo limitado. Se cadra o pessimismo também está aí, não por mim, senão neste caso por agentes externos que desnortearam o um projeto. Eu comentava ao Carlos que e eu a minha natureza de futebol seria do, do Benfica, mas claro, não, pensando bem não, não tem sentido nenhum porque eu nasci no Minho e portanto tenho uma raiz nortenha e tudo faria sentido que eu fosse adepto do Porto, porque o Porto também era a luta constante contra o poder central e uh, tinha, tinha, não sei, sinto hoje que tinha muita mais riqueza, nunca consegui reconquistar meu próprio, hum. também era um processo de transfiguração difícil e que é, não é, deixarmos de ser, deixar, deixarmos de ser algo, não é? No prólogo de Carlos Calvo, o meu livro é um prólogo maravilhoso, muito melhor do que o livro, com certeza. Mergulha nesta dimensão simbólica da resistência frente aos poderes. Em qualquer caso, tu sabes que os protagonistas únicos do meu livro são dois professores, um lisboeta e um galego madrileno, que torcem os dois para o Deportivo da Coruña. E os dois explicam o porquê das suas adesões futbolísticas tão estranhas. E no caso do Lisboeta, em realidade o argumento é similar no caso do galego madrileño, é uma vontade de se opor ao critério dominante na escola quando tinha 10 ou 12 anos. De todos os meus companheiros torciam pelo Benfica, algum pelo Sporting de Lisboa, e eu pensei que tinha necessidade de procurar uma adesão futbolística diferente. Um bom dia que fui um almoçar com os meus pais à mobraria, encontrei o proprietário de um bar, que era um galego de Carvalho, que era adepto do Deportivo da Coruña, pensei que era uma opção interessante. Já que está aqui o meu amigo Carlos Quiroga, sabe que eu de pequeno torcia desde a mesma, o mesmo mecanismo mental por o Lemos de Monforte, onde ele jogou para conseguir que os meus companheiros de escola tivessem um contraponto interessante. Éramos dois, um que torcia pelo Betusta de Oviedo, que era a equipa filial do, do Oviedo, e mais eu que torcia pelo Lemos, era evidentemente simbólico. Ademais, como ninguém sabia como, quais foram os resultados das nossas equipas, sempre podíamos enganar os nossos colegas. Vivemos um tempo em que a derrota não é permitida, parece-me. O importante é ganhar, não importa como. E esta frase poética, que a derrota é esteticamente mais linda que a vitória, Carlos. É, não sei de quem é a frase, não, não me inventei eu. Mas é uma frase que recolhe bem o pensamento de uma das poucas 
figuras do futebol galego que é figura de consenso. Falo do antigo treinador do Deportivo da Coruña, Arsenio, que mesmo no mundo do celtismo é objeto de uma manifesta admiração. É muito estranho no desporto no contemporâneo encontrar uma figura que rejeita o ganhador como algo saudável e que aceita de bom grau que o deporte deve ser isso e outras coisas mais diferentes. Além disso, essa é uma de tantas matérias nas que intento ocupar-me no livro. A mim parece-me que o futebol é uma ferramenta muito interessante porque permite falar com pessoas com as que não falaríamos nunca, fazê-lo cordialmente e depois falar de coisas diferentes das próprias do futebol. Por argallar um argumento que me parece que resume bem o que quero dizer, deportivo, que seria o retrato cabal de uma vila requintada de senhoritos, de patricinhas e de mauricinhos, uma vila marcada por o que em espanhol se diz o pijerío. A mim me parece que qualquer que estivo algum dia na bancada em Riazor conhece perfeitamente que o público assistente são os proletários coruñeses e os labregos que chegam das bisbarras dos arredores, de Bergantinhos, das Mariñas, ou se tenho que lanzar o argumento literariamente mesmo os marineiros da Costa da Morte. De tal maneira que sospeito que não há diferenças fundamentais entre o público de Balaídos e o público de Riazor. Isto obriga, em certo sentido, a repensar de quando vem esta imagem da Coruña como cidade requintada. Devo confessar-vos que não tenho nenhuma resposta firme. No livro, um dos interlocutores menciona Roberto Ar, o escritor argentino que viajou pela Galiza a princípios da década de 1930, pouco antes da Guerra Civil, e que já reproducía esta imagem. Ar confessa sentir simpatia por os vigueses, que são gente trabalhadora, contrapostos aos coruñeses, que lhe parecem gente entregue ao Dolce Farniento. Eu suspeito que essa imagem de Vila Requintada tem algo que ver com a presença do general Franco nos verãos coruñeses depois da Guerra Civil, acompanhado, presumivelmente, da Yet Society Internacional. Em qualquer caso, devo lembrar-vos que a Coruña, antes da Guerra Civil, era uma vila com uma presença republicana muito forte. Ainda que alguém poderia dizer que os republicanos também eram pijos, certo é. Mas alguma vez li que a Coruña era a capital de província española na que, comparativamente, a CNT, a narcosindicalista, tinha uma presença maior em relação com a UGT socialista. E era difícil callar a imagem dos anarcosindicalistas com uma vila requintada, pija, própria de senhoritos. A mim me parece que este tipo de códigos mentais que surgem da reflexão sobre algo que, está, que tem a sua origem no futebol é difícil de desenvolver fora deste âmbito concreto. E desde o meu ponto de vista, quando eu cito isto ou menciono a frase de Arsenio, estou a pensar, em certo sentido, na, nos rapaces ciareiros do Deportivo, que se cadra a través de um livro como este, que é um livro frágil, modesto, nada complexo, provavelmente podem chegar a pensar em coisas nas que não pensariam em outras circunstâncias. E se, além disso, pensam que o galego internacional é a sua língua, pois pues parece que o resultado final será mais que saudável. Muito obrigado. Graças.